装，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟沉行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌。我今我去，长风狂，未曾想见。长情似春霜，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。订火车票，就同城，藏在微信支付里的同城旅行，邀请您收看《锦心似玉》。徐妈妈在，张随是。这是徐家，不是罗家。你翅膀硬了是吧？别忘了，是谁把你这个庶女抬到这个位置的？母亲和陶妈妈说的对。若我能多关心钟哥一些，他的病情也不会严重到这个地步。母亲放心，从今往后，我定当尽心照顾钟哥，保护钟哥，不再让他受到任何伤害。不管你这番话，是真心还是敷衍。有一件事儿，你必须牢记于心。罗家才是你的根基。母亲，我送您。照顾好春哥。婆婆，夫人。怎么样？我已经彻查了尊哥的起居之所，可是并未发现有何外泄之物。不过您放心，我已经安排人手去外院搜查，一定会找到病源所在。尊哥平日接触的东西也就那些，之前都还好好的，如今突然患病，治病的外泄之物却查不到。玉哥，来。婆婆，先去忙吧。是。母亲，我听说春哥又发病了，他现在怎么样了？放心吧，有你父亲和祖母在，他不会有事的。要不要进去看看？嗯，我回去了。玉哥。侯爷，他怎么样了？他吃完药就一直睡着。六。亲在这儿呢，啊，在这儿呢，在这儿呢。
，春哥夜晚就会这样，是正常的。春哥，春哥乖啊，年轻给你唱歌。一只鸡，二会飞，三个铜板买来的，四川带来的。一只鸡，二会飞，三个铜板买来的，四川带来的，五颜六色的。不小心睡着了。你连日照顾春哥，我得休息，辛苦了。不辛苦。侯爷今日不上朝。我昨日便已告假。春哥，怎么了？是不是哪里不舒服啊？怎么出这么多汗？怎么会突然这样？来人！侯爷，快，快请太医。是侯爷。宋清，倒点水来。没事没事。春哥，没事的啊，没事的没事的。有没有舒服一点？字，什么？字，字。春哥是不是想说，昨天练的字，想要给父亲看看？父亲听到了，他说他很开心。二会飞，三个铜板买来的，四川带来的，五颜六色的，七高八低的。侯爷，太医来怎么样啊，太医？啊，侯爷夫人，钟哥病情加重，老朽必须立刻给他扎针医治，还请二位到外面等候。那有劳太医了。
，侯爷放心，钟哥福渊身后一定会平安无事的。钟哥这个字写的真好看，看来他是下了一番苦功夫的。等他醒了，侯爷可得好好夸夸他。我平日对春哥确实严厉了些，春哥都明白的，他从未怪过您。我们也都明白，因为春哥是徐家嫡长子，他是要担重任的。也正因为如此，侯爷对他才会格外严厉。但我却忘了，他是失去母亲的孩子。那等春哥病好了，侯爷好好补偿他呀。太夫人来了，母亲。母亲，沈姨娘，之前辛苦你了，在尊哥病好之前，你就待在西跨院，不要随意走动。杜妈妈，抱上尊哥回福寿院。母亲，这是为何？不必多问了。我会照顾好尊哥的，母亲。我不知道发生了何事，但能不能等尊哥病好了再说？我这么做，就是为了尊哥好。母亲，这次你必须给我一个理由我刚刚从慈安寺回来，签文上说，十一娘是尊哥的命中克星，命中克星，两人必须分开。又是这种怪力乱神的无稽之谈，这怎么能怪罪在十一娘身上？这样对她太不公允了。有什么不公平的？嗯，侯爷。尊哥有太医在那儿救治，十一娘在与不在有何区别？哪怕是我老身糊涂，哪怕这千文当不得真，可这十一娘作为徐家主母，做出点牺牲，不应该吗？你呀、啊，我知道，你从来不信鬼神，办事公允。可是你一定要记住。虽然你为父为子为兄为夫，可你首先是徐家家主，子嗣才是徐家最大的事。记住，我不同意。再一次用这种子虚乌有的原因，软禁十一娘。就按母亲说的做吧。嗯。侯爷放心，我会照顾好自己的。慈安寺那边，放心吧，姨娘，保证万无一失，没人查到我们头上。听说尊哥生病了，啊，这严不严重啊？听闻把太医院的刘太医给请了过去。哎呀，这尊哥要是病了，十一娘在徐府的日子肯定不好过。我去看看吧。嗯
，你在找什么？我这空着手去啊，真是读书人。咱们家的现银呢？怎么回事啊？严志晓要去外地赴任，我请他去春熙楼喝了顿酒。怎么又是春熙楼？这个月都去几回了？咱们家的日子还过不过了？娘子，我知道，但至小绝非等闲之人，他日飞黄腾达，必帮助于我。我与他搞好关系，也是为了日后做打算嘛。这些钱，咱们不能省的。娘子，你别气坏了身子，我再也不敢了，好不好？这处处都该花，可你也得想想咱们家的日子吧。你我又没有别的进项，若是不再节省些，你说这日子怎么过？娘子，你说的这些我都考虑过了。我觉得咱们现在应该设法开源，而非节流。我发现京中缺少干果铺子，正好西大街那边空出一家铺面来，不如咱们把它盘下来。说的轻巧。开店要本钱的，本钱哪里来啊？你这不是要去徐家看尊哥吗？你趁机跟十一娘提一提，表示咱们愿意跟她合伙做生意。只要有了徐家的帮助，一定水到渠成。也是，那我哎，我就更不能空着手去了，这多没面啊！哎，我的嫁妆里还有些燕窝。要不先用这个吧，娘子，辛苦你了。知道就好，得好好读书啊！将来考取了功名，咱们所做的这一切也就值得了。是，我一定早日金榜题名，到时候把娘子像菩萨似的供起来，再不让你操心了。如侯爷所说，魏国公碍于组织，一时难以劝服。那我们当下该如何应对？不急，如今金远侯势大，海禁之策又根深蒂固。若我们急于求成，只怕会给人可乘之机。侯爷言之有理。平日金远侯一党，贪墨之事也没少做。我们只需要耐着性子，寻找他们的破绽，然后再削弱其势力，假以时日，亦能连根拔起。嗯。欧家直到现今，未立世子。欧立行不比靖远侯老谋深算，他又急着讨靖远侯的欢心，这便是我们的机会。嗯，侯爷放心，欧立行那边我会继续派人跟着的。母亲，母亲，玉哥。你来，他们没有为难你吧？母亲放心，他们根本没有发现我溜了进来。小滑头，冬青去把点心拿来。嗯，来，玉哥坐。哎，对了，母亲，您之前不是让我多留意尊哥吗？我现在知道尊哥平时去哪儿偷玩了。母亲问你啊、哦，你知不知道尊哥平日都去哪里玩啊？特别是偷偷玩耍的地方。不知道。春哥自从生病以来，都是乔姨娘在照顾
，我很少有机会见到他。于哥，你可不可以帮母亲一个忙？母亲有何吩咐？你帮我留意一下，钟哥前几日都在哪里玩耍。但是这件事是你我之间的秘密，不能让别人知道。文姨娘也不行，答应我好不好？花园，小狗。嗯，我有好几次看见钟哥独自留在花园，当时却没留心。您向我提起此事后，我便特意去花园看了看。我看见花园的角落里养着一只小狗，秀媛姐姐还专门去喂养小狗。秀媛，嗯。于哥，母亲还有点事，你带着点心回去吃好吗？谢谢母亲，那母亲您多注意身体，玉哥先告退了。好，走吧。我是来见你们家夫人的，你把我带这院干什么？现在乔姨娘管家，你若是想探望夫人，得先问过乔姨娘同意才行。进去吧，走吧。我是来看望你们夫人的，我是她五姐。你们罗家还真是姐妹情深呀、啊！夫人刚一进族，你就过来探望。进族，这是为什么呀？这是给夫人的吗？我们代为转交就好，秀媛收下吧。侯夫人的东西，什么时候轮到你转交了？我要亲自见我十姨妹妹。夫人现在不方便见外人，请回吧。我这见都没见呢，你怎么知道不方便啊？侯爷呢？我倒想找你们侯爷好好评评理，这徐家就这么待客呀？你说什么？姨娘，若是让侯爷知道了，恐怕会生气吧。这位夫人，跟我来吧。这还差不多。所以夫人之前让玉哥去调查尊哥喜欢去哪儿玩耍，其实已经起了疑心吧。尊哥受众人悉心照料，可病情依然反复，实在蹊跷。若我们贸然去查，只怕也是什么都查不出来。玉哥其实很关心钟哥，而且没有人会提防一个小孩，所以我便拜托了玉哥。那玉哥果然也不负夫人所托。哎，现在最重要的是找到钟哥的病因，这样钟哥才能脱险。嗯。可夫人您现在正在禁足，连门都出不去，我们又该从何查起啊？十一妹，啊，五姐，我给你啊带了点燕窝，快，谢谢五姐，坐，哎好。我是听说钟哥病了，来看看，这一来才知道你被禁足了，这到底怎么回事啊？说来话长。吴姐，你可否帮我一个忙
只狗是什么时候在这儿的？你是不是经常带钟哥来这儿？我去照顾钟哥了，别走，把话说清楚。来人呐！站住！夫人逃出来了。太夫人严令，禁止夫人出去，押回去。给我追！侯爷，侯爷，夫人，我找到史忠哥治病的外邪之物了。好耶！此狗身上也有选籍，尊哥若是经常与此狗接触，身上的外邪必是因此狗而来。夫人，肯定是有人不安好心，故意让尊哥和小狗一起玩，只怪我大意了，未将此事放在心上。秀媛，说吧，到底怎么回事？太夫人，这……太夫人，小狗是我送给尊哥的，一直养在花园里。方便钟哥来玩，但是我真的不知道那只小狗染上了外邪之物啊！乔姨娘现在倒是撇得干干净净，我看你那根本就是想要害钟哥，然后把这件事栽赃到我们夫人身上。冬青，怎能如此不懂规矩？成色极好，一点瑕疵都没有。谢谢妈妈，这是姨娘给你的，待我谢姨娘。我如此疼爱钟哥，又怎会忍心去伤害他呢？我世间，钟哥丧母，孤苦无依，我便送了这只小狗去陪伴他。我怎么可能知道他染上了外邪之物？而且，而且我和秀媛每日逗狗、喂狗，也没有什么事儿啊。太夫人，侯爷，请相信莲房。那太医，能否查出这小狗毛发上的外邪之物从何而来？哎呀，世上万物相生相克，怎能说得清楚啊？那，一刘太医的说法，真哥是意外得病。既然问心无愧。为何你从未提起？为何还在府中追赶夫人？侯爷冤枉！我从未提起，是因为我真的没有想到此事与钟哥生病有关。我追赶，追赶夫人，也是因为怕小狗咬伤夫人。侯爷，妾身可以发誓，妾身所行所为，绝无半点坏心思。侯爷。这莲房是我从小看着长大的，他要是想害真哥，我是不信的。太夫人，侯爷，此事莲房虽然不是故意为之，但是。尊哥的病，毕竟是因我而起。我让尊哥受到了这样大的折磨，莲芳，罪孽深重，百身莫赎。若是，若是尊哥有个万一，莲芳也不要活了。哎呀，行了，什么死呀活的，那尊哥不会有事的，秀媛。快扶起来！刘太医，既然找到病因了，那钟哥是不是有救了
，尊哥患病颇久，且又反复发作，能不能度过这一关，老朽也无把握。一只鸡，二会飞，三个铜板买来的，四川带来的。一只鸡，二会飞，三个铜板买来的，四川带来的，五颜六色的。保佑尊哥平安度过此难。姨娘，吃点东西吧，拿出去。没事的，我偷偷拿进来，没有人发现。就算发现了，也没事啊。那夫人还不是在禁足的时候偷偷跑出去？那也没见太夫人跟侯爷怪罪啊。闭嘴，那能一样吗？你怎么还没明白？夫人能够接受禁足，就是为了让我放松警惕。如今，我若是不能够让太夫人和侯爷对我彻底释疑，我在徐家就再也没有立足之地。拿出去吧。是。保佑尊哥平安度过此难。夫人，尊哥醒了就没什么大碍了，剩下的只要好好静养就可以了。谢谢刘太医，我再给尊哥开副方子，夫人记得要按时给尊哥服下。好，冬青带刘太医去取药。是夫人。哎呀，小尊哥没事啦，大夫说你好啦。姨母，你是不是每晚都在照顾我？你怎么知道的呀？我听见姨母在唱歌，那首歌我母亲也时常唱给我听。姨母，你的头发好乱，难看。臭小子，你刚起来就胡说八道，我去告诉你父亲，让他教训你。娘亲，我错了，你别告诉我父亲啊！哎呦，我听见钟哥说话了，钟哥终于醒了呀！哎呦
。春哥的书法大有进意，很好。父亲会寻一幅适合你的细致。谢谢父亲。春哥刚醒，身体正虚弱着，我们还是不要打扰他，让他好好休息吧。嗯，怡珍说的对，我们不好了，太夫人，姨娘昏倒了，快说什么事？姨娘自觉罪孽深重，这些天一直在佛堂为钟哥祈福，为表诚心，她一直绝食不眠，只求观音大士可以保佑钟哥。也真是难为莲房了，一直在为钟哥祈祷祈福，你快起来吧，去照顾姨娘。是。侯爷，你看看，这莲房为了尊哥诚心祈祷，都绝食伤身了，你是不是该去看看他？希望他能担得起母亲这份疼爱。快去看看吧，太医都说了，尊哥的病跟莲房没关系。既然外邪之物已经查明，莲房又身子不便，那我把真哥就交给你来照顾。是，母亲。嗯、阿伯，想不想吃东西啊？给侯爷请安。你身子不好，就不用讲这些虚礼了。没事。多谢侯爷。这几天，你一直为春哥祈祷，辛苦了。只要能让春哥康复，为侯爷分忧，莲房不辛苦。若是绝食、祈祷就能治病，那要大夫做什么？侯爷可是还在怪我？若我知道。送小哥回惹的钟哥生病，我是断然不会把小狗送给钟哥的。这件事情是我错了，我愿意接受一切惩罚，只要侯爷能够原谅我。四表哥。春哥既已无事，此事便到此为止，我不会再追究。但母亲一直很相信，这么多年一直将你视如己出，不要再让她伤心难过。你可明白？多谢侯爷信任莲芳。你好自为之。刘妈妈去哪儿了？人不当，对夫人不敬，我将他赶出去了。听说他回乡下老家了。乡下老家，他哪里人？听说是山东那边的，具体是哪我也不知姨娘，您看，侯爷还是心疼您的吧？一听说您晕倒了
，就赶快过来看你。张妈妈，侯爷突然问起刘妈妈，你说他是不是知道些什么了？姨娘，你可别自己吓自己啊！刘妈妈收了我们那么多钱，早就离开京师了，连我都不知道她的行踪。姨娘，你放心，这个事儿谁都不会知道的。或许是我多心了吧。看字眼亮如。寂寞，这一生花边漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更落寞。风起又要烛火，岁月冷一扇。路曲折而远，分始终不说。心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写尽你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又热望时，在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。谁来过？为你耗尽我一生笔墨。若非蛾，不曾不过火，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。